Moro! Turvakaariprojekti etenee taas. Päästään ainakin tekemään pääkaaren ristikkoja ja muutama muu putki sekä muita hitsailuja. Kannattaa tykätä ja tilata kanava. Siinä olisi nyt molemmat diagonaalit taakse hiottuna ja semmoisen mä huomannut, että nämä kannattaa hioa täältä sisältä tämmöiset jäysteet pois, että tosta kun yrittää hitsata, niin saattaa olla, että tämä sylkee, sylkee sieltä, sieltä päälle ja, ja myös kannattaa puhistaa täältä sisältä tätä putkea, kun täällä on ihan todella paljon tämmöistä, saattaa olla tämmöistä öljyä ja sun muuta hioma ja tehtä, että Kannattaa tosiaan vähän putsata tuolta sisältä, ettei noi kaikki ole sitten hitsauksessa. Yllättävän paljon lähtee mustaa ihan näistä hitsauslisäaineen langoistakin, kun pyyhkäsee asetonilla. Tilasin IBstä perään tulevat metallilätkät, jotka sitä perää pitäisi vahvistaa. Mähän olisin nämä tehnyt varmasti tuosta kolmemillisestä levyystäkin, mutta joskus se vaan kannattaa, kannattaa ehkä tilata valmiina. Näin ei maksanut kuin jotain 30-40 euroa väliin, eli, eli se säästö olisi ollut pari, parikymmentä euroa, mitä ta, tässä olisi voinut säästää tekemällä itse. Mä olisin toisaalta kuluttanut siihen varmasti yhden illan aikaa. Ja Tällä kertaa nyt yritän tässä vähän säästää aikaa ja sattuu niin helposti löytymään. Katsotaan mitä täältä löytyy. Joo, eli kyllähän ne vaikuttaa ihan oikealta. Ne pitää olla tämmöisiä teräslevyjä, jotka hitsataan tosiaan sinne koriin ennen kuin laitetaan se perä paikalleen. Ja nämä sitten vahvistaa sitä, että se kori ei repeäisi sitten sieltä enää. Ja ok. Sinne tuli nyt diagonaalit hitsattuu lopullisesti jo paikalleen. Ja otetaan tässä välissä vielä toi häkki irti, jotta mä voin tehdä helpommin ne peitelaput tänne. Ja laitetaan samalla myös, myös tota, ne lopulliset kierretangot paikalle. Tässä tuli tosiaan tämä kierretanko, piti ihan tilata, koska normaali M12 on 1.75 nousulla ja toi kierre, mikä tuolla on, se on 1.5 eli semmoinen hieno kierre. Tämä on 10.9 lujuusluokan tanko, eli pitäisi aika hyvin tuohon sopeutuu Myös mutterit totta kai tilasin siihen. Ja tämä olisi tarkoitus laittaa neljää osaa ja tällä sitten kiinnittää tuo koko perä. Eli suunnitelma on tämä, nämä perään apukelkka on kiinni näillä neljällä ruuvilla ollut alun perin. Tässä on tällainen nämä, tota, taemat, oliko nämä etumaiset, no kuitenkin kiinnitykset niin, että toi menee sinne autoon ja jää sitten tämä jää tänne niin kuin alapuolelle tämä osa, tuohon tulee se kelkka mutteri kiinni ja Tämä toinen, toinen puoli etu vai takaosa, kumpi se tolikaan, niin tulee sitten näillä, näillä pulteilla. Kaikki tätä M12 kertaa yksi ja puoli. Ja nyt mun pitäisi tehdä näihin sitten vähän pidemmät kierretangot tästä, jotta mä saan sinne yläpuolelle sen mutterin. Ja 
kiristettyä siihen se mun oman tota, tukiapukelkan ja sitä rataa. En tiedä pitääkö tähän laittaa nyt kun tuohon tuossa on tollanen, olisiko toi semmonen 5 milli paksu tällainen, tällainen kohta siinä eli se, eli se perä ikään kuin tuon verran jää alemmaksi. Jos mä vaan kierrätän suoraan niin se menisi vähän eri kohta, että pitääkö siellä laittaa joku spaceri väliin, ehkä pari prikkaa tai jotakin. Täytyy vähän mittailla miten se, miten se menee. Mutta nämä olisi jotakin tuonne kierteen, kierteen päästä, tuonne kantaa 110, nämä vähän pidempi, nämä on jotain 130, eli jos mä siihen lisään 2-30 milliä päälle, niin pitäisi olla aika lähelle oikein. Suunnitelma näyttäisi toistaiseksi toimiva, eli tuolta tulee nyt läpi toi ruuvi. Toivottavasti tuli tarpeeksi laitettu ekstraa siihen. siihen, mutta ehkä mun ei kannata ihan vielä ehkä laittaa niitä. Näyttäisi, että tuo alhaalta olisi varmaan kätevin ensin hio ja hitsata ne tukilaput sinne ennen kuin laittaa noita kierrättankoja. No niin, pöly tässä on vähän hälvennyt, niin voi päästä katsoa tarkemmin näitä vaurioita. Eli tämä on kai aika tyypillinen, tämä kuskinpuolinen tota, taempi kiinnitys, eli se lähtee tuosta juuresta. Näyttäisi päättyvän tuohon, tuossa joku pistehitsauskohta. Siihen se päättyi se kräkki ja täällä jonnekin tuohon puoleen väliin. Sekä lisäksi tässä on joku. Joku tämmönen, joka päättyy kans tohon noihin päätyihin ja jonkin verranhan tää on syöpynyt tämä materiaali. Näyttäisi kuitenkin, ettei se välttämättä ole vielä tota ainevahvuutta ihan, ihan syönyt. Mutta tässä onkin mielenkiintoinen kyllä, että mun kokemus kun tällaisella lähtee hitsaamaan jotakin, niin se on kyllä melkoista roiskimista ja räkimistä. Saan nähdä kuin mun käy. Mä ajattelin laittaa kuitenkin ne palat tähän ja jos Niistä tulee näistä saumoista huonoja, niin mä lähden siihen sitten lisäämään jotain paloja. Tää, tässä ei ole vaihtoehto mitenkään, että mä leikkaisin nämä ruosteiset alueet pois ja jotenkin rakentaisin tämän uusiksi. En edes tiedä, onko siihen olemassa mitään korjauspaloja, mutta kuitenkin tämä koko systeemi on näillä pistehitseillä rakennettu ja täällä on nämä kir kirreholkit täällä sisällä. Se ei oikein ole vaihtoehto, että lähdettäisiin avaamaan koko hommaa. En tiedä, yksi vaihtoehto, että mä voin yrittää tätä vaikka olla fosforihapolla vähän hapottaa, että saisi tämän liian pois. Sitä voisi tietenkin kokeilla, saisi tämän lähtemään kunnolla ja sitten kunnon pesu sen jälkeen ja yritettäisiin vähän tulatella sitä. Mutta muualla on tuo toinen puoli. Siellä ei löytynyt kräkkejä eikä näissä, eikä näissä etumaisissa pisteissä. Niistäkään ei, ei näyttäisi olevan mitään. Samalla tavalla ne on niin hapettuneita kaikki. Eli, eli tuo pinta on tuommoinen. Kyllä sitten jonkin verran varmasti on jo sulanut tota ainettakin pois tai tavallaan hapettunut. Eli ei ne kyllä ihan täydessä iskussa ole, mutta niin kuin sanoin, tässä ei oikein ole vaihtoehtoa muuta kuin yrittää, yrittää saada hyvin sulamaan tuohon uutta korjauspalaa päälle. No 
No niin, eka keikka hitsattu ja tämä meni jo niin kuin kohtuullisen hyvinkin tuossa. Täällä oikeastaan mä vähän yllätyin kuinka hyvin se meni. Mä ajattelin, että se palaa heti reijälle ja sain sinne sun tänne ihan sulateltu yhteenkin sitä. Mä ajattelin, että sain vähän tuosta vinkkiä kavereilta, että kannattaa tässä vaiheessa hioa kaikki oikeastaan aika sileeksi ja hitsata uudelleen. Niin siihen voisi vois ihan niin kuin kohtuullisesti jälkeen saada. Tämä saattaa olla jo niin kuin että tuossa voisi olla, että ihan kokonaan tarvi vetääkään. Ihan kohtuullisesti meni. Eli kyllä tätä pystyy vielä. Vielä selvästi on niin kuin ainevahvuutta tässä tallella, että se ei ole syöpynyt. Jos se pääsee syöpymään ihan jonnekin kymppeihin tämä ainevahvuus, niin siitä ei siitä hitsaamista tule sit kyllä mitään enää. Mutta lähdetään hiomaan tota ja katsotaan, miltä se sitten näyttää. Ja vedetään vielä kerran sama kohta uusiksi. Ja pitää vielä katsoa tämä Kräkin tämä loppukohta ja aivan selvää on, että mihin kohtaan se oikeastaan tuolla päättyy, niin yritetään saada sekin kiinni. Nyt on kaksi kertaa se hitsattu ja hiottu. Ja kyllä mä luulen, että se ihan, ihan tyydyttävällä tasolla. Mä huomasin, että tällä alueella tässä on aika ohkaista pelti. Muuten se oli aika hyvin otti tänne, ettei lähtenyt palaamaan. Mutta tossa on, tossa on melko ohkaista. Muuten oikeastaan aika hyvin täällä. Että voi tietenkin harkita, että laittaisi tähän jonkun ylimääräisen vahviken lapu vielä päälle. Ja hioin nämä Saumat nyt vielä matalaksi, jotta saadaan toi hetkinen tää. Tää lätkä tähän. Ei muuten ihan tarkkoja ollut nämä valmiit palat, eli tosta joutuu vähän jyrsimään, että kun se tulisi näin, niin ei oo ihan tos reijän kohdalla toi. Mutta ihan vähän tosta jyrsin jotta se mahtuu paremmin se ruuvi. Sitten vedetään toi kiinni siihen vaan. Ihan hyvin se lähtee sinne sulamaan, eikä tarvitse, eikä tarvitse sille täppäämällä edetä niin kuin, niin kuin noissa ruosteisemmissa kohdissa ehkä, että ihan jees, näyttäisi menevän ja jatketaan näillä säädöillä ja vedetään toi ympäri siihen, niin eiköhän se alas siinä kestää. Nyt olisi kaikki laput hitsattuna valmiiksi ja ihan hyvinhän se sinne, sinne suli, vaikka ajattelin, että tuosta tulee ongelmia tuosta pintaruosteista pellistä. Nämä laput käsittääkseni on vaan tämmöisiä spacereita tuossa välissä, eli niitä, niihin on muutama Muutama tommonen lyhyt katkovitsi tehty. Ei kokonaan viittinyt laittaa. No jo siellä. Aina palat. No jo aika hirveä tuli tosta. Jotenkin se ei. Tuo täytyy hioa matalaksi. Jotain, jotain siinä roiskuja. Lähti tolleen vähän, vähän karkeasti menemään, mutta, mutta siellähän noin nyt on. Mietin just, että pitäisikö mun tähän joku lisää lappu laittaa, kun tää oli aika heikon näköinen paikka. Mutta toisaalta tää ottaa nyt aika hyvin kyllä vastaan kaikkea. Mulla on se yläpuolinen häkkikin sitten siellä tukemassa tätä koko hommaa, niin eiköhän tää, eiköhän tää olisi tällä hyvä. Tässä vaiheessa kannattaa tehdä vielä ne peitelaput tähän ja putsata paikat ennen kuin laittaa tuon häkin kiinni. Ja tarkoitushan on se, kun tuosta tulee putki, 
putki näin, niin se vielä tuetaan tähän koriin hitsaamalla siihen semmoinen lappu ympäri, joka peittää tämän ja tukee sitä muutenkin täältä ylempää. Eli, eli tuossa tota, nyt on suurin piirtein ton kokoinen lappu. Mä en ihan kolme millisestä sentään tätä, tätä ala tekemään. Mulla on tuommoista 1.2 peltilevyä, niin se on aika hyvä, hyvä jämäkkä, jämäkkä tähän ja saadaan hyvin muotoiltua ja hitsattua se siihen. Tärälläkään pienempiä laikkoja ei kannata kuluneita laikkoja. Kaikki heittää aina menemään. Tällä pystyy, pystyy tekemään tämmöisiä hyviä sisäkurveja, mitä taas tuommoisella isommalla ei mitenkään, mitenkään voisi vetää siististi. Sieltä tuli onniselta vielä. Vielä tilaus, yksi, yksi kanki tätä 38 putkea ja ei sitä ihan hirveästi tuossa yli on mennyt, ei ole mitään hukkapaloja paljoa, niin paljonko tätä nyt on mennyt, eli ensin otin 24 metriä, sitten haen vielä yhden ja vielä tän yhden, eli, eli tämän jälkeen 36 metriä, 38 putkea ja plus sitten toi pääkaari. Eli kyllä sitä vaan menee, kun tällaiset kaaret tekee, niin menee yllättävän paljon. Ja tosiaan niin kuin ihan hirveästi on hukka hukkajuttuja, joka siinä ei nyt ole, ole että sanoisiko 30, sillä 30 metrillä saattaisi pärjätä. Että sen verran sitä on ehkä tullut hukattu, että yhden, yhden tuommoisen putken verran ehkä, ehkä on tullut sössittyä kaikkea sun muuta. Nyt tosiaan päästään tekemään sitten loppuun vielä, eli pääkaareen ristikko sekä lisäksi tästä pääkaaresta mä teen tuet tähän takakelkkaan, jolla on se liitetty kokonaisuudessaan tähän koriin. Ja sitten jatketaan varmasti näitä iskaritorneihin meneviä, meneviä putkiin. Sitten mä luulen, että se olisi valmis. Niin joo, vielä tietysti pätkät. Tähän tulee tuki, tolppa. Joo, ei siinä sitten varmaan muuta. Pääkaaren ristikon ensimmäinen putki siinä jo hefteissä. En ala sitä nyt ottaa pois, mutta mä taitan tässä välissä nyt tehdä ne yhdet viimeiset putket, jotka menee tuohon kelkkaan tuosta, kun sinne on aika vaikea mennä sitten enää, kun tuo ristikko on paikallaan. Niin no ehkä helpompi nyt tässä hitsata. Siellä ne nyt olisi, putket lisääntyy, 
Toinen tuosta ristikostakin on jo kiinni, sitten vielä toinen, toiset pätkät tuohon ja kokeillaan semmoista teippi, teippitaktiikkaa, että saadaan noin mitat ja kulmat katsottua kohilleen. No niin, joskus mulle käy tolleen, että, että tulee tommonen tavallaan reikä, mistä se sylkee, sylkee tota jotakin vastaan. Siinä voi käydä niin, että se vähän, vähän osuu tuo elektrodi siihen, ehkä siihen sulaan tai jotain muuta, tai sit sieltä jotakin, jotain muuta paskaa tuolta takaa sylkee siihen päälle. Ja mä oikein tiedän, että missä aina, aina välillä käy, käy tuolla tavalla. Ja nyt jos mä yritän tästä sitten hitsata vaan siihen päälle ja peittää tuon reijän, niin, niin se niin alkaa tässä räiskiä vielä lisää. Eli siinä on semmoista hapettunutta ja kuonaa ja jotakin siinä nyt on. Niin... Mä tota, semmoisen konstin tuossa huomannut, että ihan vähän jyrsii tällä, tällä tämmöisellä koneviilalla tota, tota kohtaavaa auki ja sen jälkeen vasta, vasta hitsaa, eli, eli ikään kuin hio pois siitä sitä sitä tuommoista niin näkyy, niin se on, se on niin kuin tosi tuommoista huonoa. Varmaan jotain hapettunutta, happea siinä on ja kaikkea muuta. Niin... Ihan hyvin sain tonkin kohdan tuosta korjattua ja homma etenee, etenee koko ajan. Ja tuo takaosa on nyt olisi valmis. Taakse oikeastaan enää toi yhdistysputki tuosta. Seuraavaksi varmaan jatkan tänne iskaritorneihin ja tuohon piirtelinkin vähän paikkaa, minne se, minne se voisi se putki tulla. Nämä ylimääräiset pellit tuosta näkyy, että moni ne poistaa. Näinkin olisi olemassa varmaan sellainen työkalu, millä saisi nämä pistehit sitten avattua. Poranterällä se meinaa mennä siitä kyllä läpi sitten aina. Katsotaan, mitä siihen keksisi. Tuon laserin avulla vähän jo merkkasin, että mistä se tulisi menemään ne putket tuosta läpi. Ja ajattelin, että mä kylmästi teen siihen vähän isomman reijän ja vaan putket läpi. Ja sen jälkeen joku, joku peite laput siihen ja heftaa kiinni, kiinni. ja tuolla polyuretanimassalla eli sikaflexilla sitten vaan tiivistää paikat ja se on varmaan ihan täydellinen sen jälkeen. Tärittää tällä kertaa tähän videoon. Muista tilata kanava. Mä laitan tähän alle linkin, mistä voi katsoa tämän koko videosarjan myös läpi Turvakaarien teosta. Se on morjes. Thank you.